डियर मेम्बर्स असलकुम बाबर नदीम हेयर कैसे हैं आप लोग हो कि आप सब जो है वो ठीक ठाक होंगे और मेहनत कर रहे हैं अच्छा आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर एट जो है वो पेपर वन उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो जो भी है उसको देखते हैं उससे पहले यही है कि अगर किसी ने इस चैनल को जो है वो अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर ले अच्छा वो इसको सब्सक्राइब कर ले और फिर ये है कि अगर शेयर नहीं किया तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें नॉलेज को शेयर करना सदका जारी है ठीक है और फिर ये है कि अगर आपने वो हमारा जो डिस्कशन डेली डिस्कशन है हम सीपीसी पे डिस्कशन कर रहे हैं हम सीआरपीसी पे डिस्कशन कर रहे हैं हमने जनरल नॉलेज की जो है वो क्या कहते हैं प्रपरेशन स्टार्ट की है इसके अलावा डेली बेसिस पे हम न्यूज जो है डेली न्यूज पेपर में जो आर्टिकल्स हैं उनको देख रहे हैं वो कैबलरी को देख रहे हैं पीरो वर्ड्स देख रहे हैं जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने बैंड को ज्वाइन नहीं किया तो वो आप ज्वाइन करें और इसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो वो आप बैंड पे पूछ सकते हैं अच्छा वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो है वो कहता है जी कीपिंग इन माइंड सेक्शन सिक्स ऑफ द पंजाब प्रिंटेड प्रिंसिस एक्ट दो हजार नौ ड्राफ्ट एट एन एनसी एग्रीमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल शॉप ठीक है एक आपने एग्रीमेंट लिखना है सेक्शन सिक्स की रूल से जो पंजाब रेंटेड प्रिंसिस एक्ट है उसकी रूल से वैसे तो आप में से हर एक की अटैम्प्ट बहुत जबरदस्त है और मैंने वो अटैम्प्ट आपकी अपलोड भी कर दी है फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप में से कोई भी उनको डाउनलोड करके उन अटैम्प्ट को देख सकता है कि हर एक ने एक से एक भड़ के जो है वो अटैम्प्ट लिया है मेरा इस लेक्चर का मकसद जो था वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कैसे किया जाता है सिर्फ रेंट में एग्रीमेंट ही नहीं कोई भी एग्रीमेंट जो है वो किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है उसके कुछ असूल होते हैं ठीक है अच्छा आपने ये चीज देख ली कि कीपिंग इन माइंड सेक्शन सिक्स ऑफ पंजाब रेंटेड प्रिंट दो हजार नौ ड्राफ्ट एट एन सी एग्रीमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल शॉप अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्शन सिक्स के इनग्रीडियंट उस एग्रीमेंट को पूरे करने चाहिए ठीक है तो चलेंगे हम सेक्शन सिक्स को जो है वो देख लेते हैं मैंने यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट किया है वो ये हो गया आपका क्वेश्चन ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन ये मैंने सेक्शन सिक्स जो है इसको मैंने हाईलाइट किया है तो ले ली कहते हैं कंटेंट्स ऑफ फॉरसी एग्रीमेंट एक्टी एग्रीमेंट शेल कंटेन एज फार एज पॉसिबल द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनर ठीक है कि लैंडलॉर्ड की तफसील दी जाएगी उसकी बुलदिया दी जाएगी उसकी रेजिडेंस बताई जाएगी टेनेंट की दी जाएगी ताकि पता चले कि ये जो है किसने वो क्या कहते हैं Uh, किस के दरमियान में ये एग्रीमेंट हो रहा है तो जो हम एग्रीमेंट लिखेंगे उसमें पहली कंडीशन कौन सी है ये वाली होगी दूसरी कौन सी होगी प्रिंसिस ऑफ द प्रॉपर्टी सारी बात है जिस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो रहा है उसकी भी तफसील दी जाएगी अच्छा उसने पेपर में कहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ठीक है कमर्शियल शॉप तो हम भी फिर जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो कमर्शियल ही होगी फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टेनेंसी तो हम भी बताएंगे कितने अरसे के लिए ठीक है अच्छा जी उसके बाद है रेट ऑफ रेंट रेट ऑफ इन्हांसमेंट ड्यू डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट रेट के मंथली रेंट कितना होगा इंसान इन्हांसमेंट किस हिसाब से होगी और ड्यू डेट क्या हुआ करेगी और मोड ऑफ पेमेंट क्या हुआ करेगा फिर उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंड लॉर्ड इफ द रेंट इज टू बी पेड थ्रू बैंक अगर बैंक के थ्रू पे होना है तो फिर उसकी डिटेल दी जाएगी द पर्पज फॉर विच द प्रिंसिस इज लेट आउट वो बताना है अमाउंट ऑफ द एडवांस रेंट सिक्योरिटी आर पगड़ी इफ है नहीं अगर एडवांस रेंट दिया गया है तो उसकी डिटेल बतानी है If the the tenure of the tenancy is fixed, but the rent is fixed only for a part of tenure, the absence of any stipulation contrary in the rent shall टेन शेल डीम टू बी रिमेन सेम फॉर द होल ऑफ दूर ठीक है अच्छा इसको छोड़े आप लोग अच्छा आई होप के आपको ये ये जो इनग्रीडियंट्स है इनकी समझ आ गई अब ये हमारे क्वेश्चन के अंदर सारे क्या होने चाहिए पूरे होने चाहिए ठीक है अच्छा ये तो हो गया सेक्शन सिक्स लेकिन मैं आपसे कोई और बात करने लगा हूँ एग्रीमेंट एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना तो भाई 
क्यों ना कॉन्ट्रेक्ट एक्ट को जेन में लेके आओ कि कॉन्ट्रेक्ट एक्ट क्या कहता है कॉन्ट्रेक्ट एक्ट का वो सेक्शन टेन क्या था ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन और कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज लाफुल कंसिडरेशन लाफुल ऑब्जेक्ट यही था ना तो उसको भी जेन में रखें वो भी हमने उसके अंदर जो है वो सारे के सारे क्या करने हैं शामिल करने हैं अपने इंग्रेडिएंट्स बेसिकली वो जो वो जो वो सेक्शन सिक्स ये वाला कह रहा है ये बेसिकली वो ही कॉन्ट्रेक्टेड को सामने रख के कह रहा है ना लेकिन हमने उन कंडीशंस को भी पूरा करना उसके अंदर अच्छा वही नहीं करना अब आप जरा क्यूएसओ में आए तो फिर हमें दो विटनेसिस का उसमें जिक्र भी करना पड़ेगा ऐसे ही है ना फिर उसी का एक आर्टिकल कहता है कि साइन एंड सीट या हर एक ने उसके ऊपर थम इम्प्रेशन और सिग्नेचर भी करने तो हमें वो भी जेन में रखना पड़ेगा ठीक है फिर हमें इसके अलावा यही चीज आगे चल के भी आपने जेन में रखनी है ठीक है तो मैंने आपको लॉ बताया है उस लॉ को जब जेन में ले आएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको कोई भी एग्रीमेंट दिएगा तो आप भूलेंगे नहीं वो इंग्रेडिएंट लिखने क्यों क्योंकि लॉ आपके जहन में है ठीक है अब आप देखें ये तो इसके तहत था ना अब हम देख लेते हैं इसमें ये सेक्शन सिक्स है अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्या होता है जी ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन होती है अच्छा यहाँ लिखा है इन आर्डर टू स्टेब्लिश ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन वी विल हैव टू मेंशन डेट एंड प्लेस फॉर द ऑफर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ द कंसीडरेशन ठीक है अच्छा वो जो हम कंसीडरेशन का जिक्र करेंगे या ऑफर एक्सेप्टेंस का जिक्र करेंगे तो उसके लिए कल को अगर हमने वो साबित करना है या वो साबित कैसे होता है जब उसका टाइम डेट प्लेस और विटनेसिस का जिक्र कर दिया जाता है कि इनके सामने ऑफर हुई इनके सामने एक्सेप्टेंस हुई इनके सामने कंसिडरेशन तो हम फिर टाइम डेट और प्लेस का तो आप सबने डेट एंड प्लेस का जिक्र किया लेकिन शायद आपको यही लम नहीं था कि हम क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कल को हो सकता है उसको साबित भी करना पड़े किसी भी एग्रीमेंट में कहते हैं इन रेंट एग्रीमेंट ऑब्वियसली कंसिडरेशन फॉर लैंडलॉर्ड विल बी पेमेंट ऑफ द रेंट कि उसके पार्ट पे कंसिडरेशन क्या होगी रेंट और उसके पार्ट पे क्या होगी हैंडिंग ओवर पोजेशन ऑफ रेंटेड प्रिंसिस तो फिर हम इसका भी जिक्र करेंगे कि उसने रेंट दे दिया है और उसने क्या किया है कि उसने वो उसको प्रोपोजेशन हैंड ओवर कर दिया और उसने उसको रेंट पे कर दिया कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज फ्री कॉन्सेंट नॉट बार्ड बार लॉ लॉफुल ऑब्जेक्ट एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अच्छा ये जो चार पांच छह कंडीशन है ना इनको लिखने की भी जरूरत नहीं कुछ लोग लिखते हैं कि द पार्टीज हैड मेड दिस कॉन्टेक्ट विद देयर फ्री कॉन्सेंट विदाउट एनी अनफ्लुएंस एंड द बोथ पार्टीज आर मेजर ये इसलिए जरूरी नहीं है ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखना कि ये अंडरस्टूड है ये इम्प्लाइड है ठीक है तो इनको एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है हाँ जहाँ पे चेंजिंग आती है जैसे कंसिडेशन है तो उसका जिक्र करना जो है वो वो जरूरी है ठीक है लेकिन जी इसकी भी समझ आ गई अच्छा अब हम क्यूएसओ की तरफ चल रहे हैं तो क्यूएसओ क्या कहता है कि पार्टीज ने वो एग्रीमेंट को साइन करना है और इसके अलावा दो मार्जिनल विटनेस भी होंगे लोग जी इन्हीं चीजों को देख के तो हम आगे क्या करते हैं अब अपना एग्रीमेंट जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं ये मैंने लिखा आपके लिए देखें द रेंट एग्रीमेंट इज मेड एट लाहौर ऑन सेवनटीन डे ऑफ माई दो हजार बीस बिटवीन ए बी सी सन ऑफ डी ई एफ रेजिडेंट ऑफ अच्छा आप बेशक कोई नाम इस्तेमाल कर लें बेशक आप ये जैसे मैंने एबस्ट्रैक्ट किस्म के नाम लिखे आप लिख सकते हैं ठीक है ही रन आफ्टर रेफर्ड एज लैंड लॉर्ड मैंने कहा कि अब बार बार उसका नाम हो सकता है बड़ा लंबा हो तो उसको ईजी करके बुलाया जाए अच्छा जी दिस रेंट एम्बुलेंस इज मेड बिटवीन ए बी सी लैंड लॉर्ड एंड जे के सन ऑफ ये यानी दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल शॉप नंबर दस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मरिंग दस मरला सेचुएटेड एट एफ ब्लॉक डी एच एल हॉर हेर इन आफ्टर रेफ्टेड एज प्रेमसिस ठीक है मैंने कहा इसको अब मैं प्रेमसिस के नाम से बोलूंगा पूरी प्रॉपर्टी की तफसील नहीं बताऊंगा सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने देखा है ऊपर मैंने वो दो चार चीजें जो है वो बता के तो अब मैं उसको नीचे ले आया हूँ उसके ऊपर ठीक है ले जी दैट द रेंट एग्रीमेंट विल बी फॉर थ्री ईयर्स फ्रॉम इतना टू इतना ठीक है तो रेट ऑफ रेंट विल बी इतना अब मैं वो सारे सेक्शन सिक्स के पार्टिकुलर्स भी पूरे कर रहा हूँ ठीक है अच्छा रेंट विल बी पेड 
फोर्टीन डे वो एफ नी मंथ मंथ देखा आपने मैंने कितनी इजी लैंग्वेज यूज की है ठीक है मुझे इतना पता है आप में से जो बंदा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना और थोड़ा बहुत अपना माइंड अप्लाई करेगा वो फेल नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में मंथली रेंट विल बी पेड थ्रू फॉलोइंग बैंक ऑफ लैंड वो उसने कहा था डिटेल भी दो तो मैंने वो डिटेल भी लिख दी रेंट फॉर दी मंथ ऑफ जून हैज ऑलरेडी पेड थ्रू बैंक अकाउंट इन एडवांस एंड द पोजेशन ऑफ द प्रिंस ऑल्सो बिन ये वो अब कंसिडेशन वाली बात कभी उसने एडवांस रेंट दे दिया है और उसने उसको पोजेशन जो है वो क्या कर दिया है हैंड ओवर कर दिया है ठीक है अच्छा जी फिर नीचे प्रिंस इज रेंटेड आउट फॉर द पर्पज टू मेक ऑफिस फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग उसने कहा ना सेक्शन सिक्स ने वो पर्पज भी बताएगा जिस पर्पज के लिए जो वो है वो है अच्छा यहाँ पे मैंने इन्हांसमेंट का नहीं लिखा ठीक है तो आप यहाँ लिख सकते हैं आ, rent will be monthly rent will be uh, increased or enhanced to at the rate or uh, at the rate of uh, 15% of the rent for that month theek okay. hai विल बी इनहांस एवरी ऑमन एवरी मंथ इन दी मंथ ऑफ इन दी मंथ ऑफ जून ठीक है जून ऑफ एवरी ईयर एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ द रेंट फॉर दैट मंथ यानी उस मंथ का जो रेंट होगा उसका फिफ्टीन परसेंट वो क्या है वो बढ़ा करेगा ठीक है ले जाइए मैंने ये रेंट एग्रीमेंट आया था ये लिखना था आपने ठीक है अच्छा नोट क्या कह रहा है कह रहा है डियर एक्सपेरेंट देर मे बी सो मेनी अदर टर्म एंड कंडीशन लाइक टेनेशियल पे रेंट इन टाइम टेनेट डेमेज द प्रॉपर्टी टेनेट यूज द प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट लैंड लॉर्ड विल एट लोबर्टी टू टर्म इन एंड एग्रीमेंट एनी टाइम सो अच्छा आप लोगों ने लिखी भी है ना ये जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन आप जितनी मर्जी लिख लें ठीक है ना आप लिख भी सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन मैं इसलिए बियॉन्ड नहीं गया कि उसका जो क्वेश्चन था वो सिर्फ यही था कि आप सेक्शन सिक्स के रूप से रुको तो मैंने उसी के इंग्रेडिएंट्स को सामने रख के उसको जो है मैंने लिखा है ठीक है आप लोगों ने भी एग्रीमेंट लिखा है लेकिन जो आप लोगों ने लिखा है ना वो शायद बंदा उस तरह याद ना रख पाए लेकिन जो मैंने लिखा है वो आप देखें वो बड़ा इजी वर्डिंग में है और बिल्कुल आम इंग्लिश में लिखा हुआ है और मोटी मोटी बातें लिखी हुई है ठीक है तो ये फर्क है बहरहाल ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर जो है हमारी अटेम्प्ट क्लियर होगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें मुझे अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा थैंक यू सो मच शुक्रिया अल्लाह